ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു അടിപൊളി സൈഡ് ബാഗ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പീസാണിത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഫ്രണ്ടും ബാക്ക് പീസും സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് പീസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചൊക്കെ പീസാണിത് അതുപോലെ ഞാനൊരു ബ്ലൂ കളറിലാണ് ഞാൻ സെൻറ്റർ പീസ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ബ്ലൂ യാൺ എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഫിംഗറിന് ചുറ്റും ഒരു തവണ ചുറ്റി എടുക്കുക അതിനുശേഷം ഈ നൂല് അകത്തൂടെ വലിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ വിരലൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇതേപോലെ നൂല് വലിച്ചെടുത്തൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു റിങ്ങിനകത്തേക്ക് ഒരു നയൻ സിംഗിൾ ക്രോഷേ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ആ സിംഗിൾ ക്രോഷേ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ റൗണ്ടാണ് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വലുത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യുക നമ്പേഴ്സ് സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് നയൻ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ സിംഗിൾ ക്രോഷയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നയൻ സിംഗിൾ ക്രോഷേ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ റിങ് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മാജിക് റിങ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ടൈലൻ്റ് ഒന്ന് വലിച്ച് മുറുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സെൻറ്റർ ഹോളൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും കണ്ടില്ല ഇതേപോലെ ഇനി സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ എക്സ്ട്രാ യാൺ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇനി നമ്മളിത് പോപ്കോൺ സ്റ്റിച്ചാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പുതിയ സ്റ്റിച്ചാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റിച്ച് ആണ് നമ്മുടെ ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മുടെ ബാഗിന് ഫ്രണ്ട് പോർഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പുതിയൊരു യാൺ ആഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറിൽ അതിനുശേഷം ഒരു ത്രീ ചെയിൻ എടുക്കണം അപ്പോൾ ഓരോ പോപ്കോൺ സ്റ്റിച്ചിന് നമ്മൾ ഫൈവ് ഡബിൾ ക്രോഷയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരേ സ്റ്റിച്ചിൽ തന്നെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റിച്ച് നമ്മൾ മൂന്ന് ചെയിൻ എടുത്തതിന് ശേഷം ആ ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ത്രീ ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന നാലെണ്ണം കൂടെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പോപ്കോൺ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അതായത് ഇതേപോലെ നൂല് നൂലിനകത്ത് നിന്ന് ഹുക്ക് വലിച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിൽ കൂടെ കയറ്റിയിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിലും കൂടെ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക അതായത് ഇതേപോലെ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഒന്ന് വളഞ്ഞു വരും ഇനി നമുക്കത് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം അതായത് ഇതേപോലെ നൂല് വലിച്ചെടുത്താൽ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ചായി ഇനി ഓരോ പോപ്കോൺ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെയും ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് അതായത് ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് ചെയിനും കൂടെ എടുക്കണം കണ്ടില്ല ഇതേപോലെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ത്രൂ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പോപ്കോൺ സ്റ്റിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ചെയിൻ വലിച്ചെടുക്കുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് അതായത് നമ്മൾ ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന സിംഗിൾ ക്രോഷയിലെ ആ നെക്സ്റ്റ് സിംഗിൾ ക്രോഷയിലേക്ക് ഒരു ഫൈവ് ഡബിൾ ക്രോഷ വീണ്ടും ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ പോപ്കോൺ സ്റ്റിച്ച് വളരെ എളുപ്പമാണ് അഞ്ച് ഡബിൾ ക്രോഷ ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും കൂടെ ഇതേപോലെ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ചെയിൻ എടുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എയ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എയ്റ്റ് പോപ്കോൺസ് വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് പോപ്കോൺസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്ത പോപ്കോണിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ചെയിനകത്തേക്ക് അതായത് ഇതേപോലെ നോക്കുക റൗണ്ടിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചെയിനിലേക്ക് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ റൗണ്ട് വൺ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പോപ്കോൺ സ്റ്റിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റിച്ചും ഇൻക്രീസ് റൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്നാലേ നമുക്ക് കളർ കറക്റ്റ് ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ചെയിൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ റോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ചെയിൻസ് എടുക്കുക കണ്ടില്ലേ ഇനി ആ സെയിം ടു ചെയിൻ സ്പേസിലേക്ക് അഞ്ചെണ്ണം ചെയ്യുക കണ്ടില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടു ചെയിൻസ് നമ്മൾ എടുത്തല്ലോ ഓരോ പോപ്കോണിനും ഇടയ്ക്കായിട്ട് അവിടോട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ പോപ്കോൺ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അഞ്ച് എണ്ണം എടുക്കുക ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ത്രീ ചെയിൻസ് എടുത്തിട്ട് നാലെണ്ണം കൂടെ എടുക്കുക ആദ്യത്തെ ചെയിൻ ആദ്യത്തെ പോപ്കോണിന് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറൻസ് വരത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഇതേപോലെ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക ഇനി രണ്ട് ചെയിൻ എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പാറ്റേൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പോപ്കോൺ ചെയ്തിട്ട് ചെയിൻ ടു എടുക്കുക
ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ വൺ ടു എന്ന പാറ്റേണിൽ ഈ ഒരു റോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എത്ര വലുപ്പം വേണമെങ്കിലും കൂട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് റോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതേ പോലെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് റോ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും വൺ 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 ടു എന്ന് വരും ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓരോ തവണയും ഓരോ കൂട്ടിക്കൂട്ടി കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ അതേപോലെ ആ പാറ്റേണിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്ര സൈസിൽ നമ്മുടെ ഈ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ആ സൈഡ് ഫ്ലവറിന് ചുറ്റുമുള്ള സൈഡ് നമുക്കൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സിംഗിൾ ക്രോഷേ അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷേ ഒക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വൺ വൺ ടു എന്ന പാറ്റേണാണ് അപ്പം ഈ ഒരു പാറ്റേണിൽ ഈ ഇത് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് റോയും ഇതേപോലെ ഓരോ റോയും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇൻക്രീസ് റോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ ഓരോന്നായിട്ട് കൂട്ടിയെടുക്കുക അതായത് വൺ 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 ടു പിന്നെ അടുത്ത റോ എടുക്കുമ്പോൾ നാല് പോപ്കോൺ വന്നിട്ട് അടുത്ത അഞ്ചാമത്തേത് രണ്ടെണ്ണം വരും അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സൈസിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക പക്ഷേ ഇനി ലാസ്റ്റ് റോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ടോപ്പിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇച്ച കാണിച്ചത് വൺ 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 ടു എന്നുള്ളതാണ് ഈ മുകളിലുള്ള പോർഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യരുത് അതായത് ഈ റോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാതെ ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന ആറ് പോപ്കോൺ ഇതുപോലെ ലീവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത ആ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ത്രീ ചെയിൻ എടുത്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ആ ടു ചെയിൻ സ്പേസിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തെ ചെയിൻ ഒരു മൂന്നാമത്തെ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടല്ലേ അപ്പം ഓരോ ടു ചെയിൻ സ്പേസിലേക്കും മൂന്ന് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷേ വെച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ചുറ്റുമുള്ള അതായത് ആറെണ്ണത്തിൻ്റെ ബാക്കി ചുറ്റുമുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം കണ്ടില്ലേ ഇതേപോലെ ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും അത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഞാൻ ഒരു റോയും കൂടെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ത്രീ ചെയിൻ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഓരോ ചെയിനിലേക്ക് ഓരോ സ്റ്റിച്ചിലേക്കും അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ത്രീ ചെയിൻ ത്രീ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്ത ലാസ്റ്റ് ആ ഒരു റോയുടെ മുകളിലേക്ക് ഓരോ സ്റ്റിച്ചിലും ഞാൻ ഓരോ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എന്നാലേ നമ്മുടെ ബാഗിനകത്ത് കുറച്ച് സ്പേസ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഞാനതൊന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോപ്പ് അതായത് മുകളിലുള്ള ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ മുകളിലുള്ള ആ ഒരു നമ്മൾ ലീവ് ചെയ്ത പോർഷനും കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലേ ഒരു ഫൈൻ ഒരു ഫൈൻ ലുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടു ചെയിൻ സ്പേസിലെ ആ ടു ചെയിൻ സ്പേസിലേക്ക് ഞാൻ ത്രീ സിംഗിൾ ക്രോഷേ ഓരോന്നിൻ്റെ അടുത്തേക്കും ഒരു ത്രീ സിംഗിൾ ക്രോഷേ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ചുറ്റും ചെയ്തതിനകത്ത് ഞാൻ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷയാണ് ചെയ്തത് എന്നാൽ ഈ ടോപ്പ് പോർഷനിൽ മാത്രം നമുക്കൊരു സിംഗിൾ ക്രോഷേ മതിയാവും ഒത്തിരി പൊക്കം വേണ്ട എന്നാലേ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റിലത്തേത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അതായത് ഒരു ചെയിൻ ത്രീ എടുത്തിട്ട് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ആ ചുറ്റുമുള്ള പോർഷനിലേക്ക് കണ്ടില്ല ഇതേപോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ആ യാണൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് പോർഷനും കണ്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇനി ഇതേപോലെ ഒരു ബാക്ക് പീസാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബാക്ക് പീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇതേ ഷേപ്പാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അതായത് ടോപ്പിൽ കുറച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാതെ അതായത് ലാസ്റ്റ് റോ നമ്മൾ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേപോലെ ഒരു മാജിക് റിംഗ് ഉണ്ടാക്കുക നമ്മൾ ബാക്ക് പീസാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മാജിക് റിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതേ പാറ്റേണാണ് അതായത് നയൻ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യത്തേതിനകത്ത് നമ്മൾ സെൻറ്റർ പോർഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ സിംഗിൾ ക്രോഷേ ആയിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നയൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ
നെക്സ്റ്റ് ചെയ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് ഞാൻ ഓരോന്ന് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തു അതായത് മൂന്ന് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു നാലാമത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ സ്റ്റിച്ചിൽ രണ്ടെണ്ണം ഒന്നിച്ച് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്ര റോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സെവൻ റോസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെവൻത്ത് റോ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ് കണ്ടില്ല ഇതേപോലെ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്നു വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ നൂലിൻ്റെ സൈസിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കറക്റ്റ് സ്റ്റിച്ചസ് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കുക ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്ര വലിപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കിയിട്ട് ഇതൊരു സ്റ്റിച്ച് മാർക്കർ വെച്ച് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന പോർഷനും ഇതേപോലെ തന്നെ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എവിടെ വരെ വേണോ അവിടെ വരെ മാത്രം ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നല്ല പോർഷൻ പുറത്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് സിംഗിൾ ക്രോഷ് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാൻ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുകയല്ല ഞാനിങ്ങനെ ഓരോന്ന് രണ്ട് സൈഡിലും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു സിംഗിൾ ക്രോഷേ പോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുക കണ്ടില്ലേ രണ്ട് സൈഡിലെയും ഓരോ സ്റ്റിച്ച് എടുത്തിട്ട് സിംഗിൾ ക്രോഷ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബാഗ് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡിയായി കണ്ടില്ലേ ഇനി ഇതിനൊരു ഹുക്ക് വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഹുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു യാൺ കട്ട് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആ കാണുന്ന ആ ഗ്യാപ്പിലേക്ക് ഞാൻ ഓരോ ഓരോ സ്റ്റിച്ചിലേക്കും ഓരോ സിംഗിൾ ക്രോഷ് വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന എവിടെ വരെ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിത് ആദ്യം നടുക്കൂടെ ഒന്ന് മടക്കി വയ്ക്കുക നമ്മുടെ ഫുൾ ബാഗ് നടുക്കൂടെ ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് സെൻറ്റർ പോ സെൻറ്റർ സ്റ്റിച്ച് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മൾ ഈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടോപ്പ് പോർഷൻ്റെ സെൻറ്റർ സ്റ്റിച്ച് ഇതാ ഇതേപോലെ സെൻറ്റർ സ്റ്റിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനുശേഷം ആ സെൻറ്റർ സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് ഒരു നൂലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റിച്ച് മാർക്കറോ ഇതുപോലെ ഇടുക ഇനി നമ്മൾ ആ ആ സ്റ്റിച്ച് നമ്മൾ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കണം അതിനകത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സ്റ്റിച്ചിൽ വരെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ടെൻ ചെയിൻസ് എടുക്കണം ആ ടെൻ ചെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലൂപ്പ് പോലെ ഇരിക്കും അതായത് ഇതേപോലെ ഒരു ടെൻ ചെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഈ സ്റ്റിച്ച് മാർക്കർ ചെയ്തതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ളതിലേക്ക് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മളതുപോലെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ബാക്കി ലാസ്റ്റ് വരെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ഒരു ബട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്ര ഹാൻഡിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ സെൻറ്ററിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സെയിം കളർ തന്നെയാണ് ഹാൻഡിലിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു സെവൻ ചെയിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നാലാമത്തെ ചെയിനിലേക്ക് ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷേ ചെയ്തെടുക്കണം എന്താ ഇതേപോലെ കണ്ടില്ലേ നാലാമത്തെ ചെയിനിലേക്കാണ് ഞാനത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുൻപിലുള്ള മൂന്നാമത്തെ ചെയിനിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷേ ചെയ്യുക പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി വരുന്ന രണ്ടെണ്ണത്തിനകത്തും കൂടെ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടലായിട്ട് ഒരു അഞ്ചെണ്ണം കിട്ടും ഒരു അഞ്ച് ഡബിൾ ക്രോഷേ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേപോലെ ഓരോ റോയും ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു റോ ചെയ്യുന്ന ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപായിട്ട് നമ്മൾ ത്രീ ചെയിൻസ് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും എടുത്തിരിക്കണം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ വർക്കൊന്ന് തിരിച്ചു വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമുക്ക് ഫൈവ് ചെയിൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സോറി ഫൈവ് ലൈൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റിച്ചസ് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഇതുപോലെ മൂന്നെണ്ണം എടുത്തു തിരിച്ചു വെച്ചു അതിനുശേഷം ആദ്യത്തെ ആ ഒരു സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് വീണ്ടും നമ്മളൊരു ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ നാലെണ്ണം ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രീ ചെയിൻ്റെ കൂടെ നാലെണ്ണം കൂടെ ചേർത്ത് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്രയും നീളത്തിൽ നമ്മുടെ ഹാൻഡിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ഹാൻഡിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ചുരുട്ടി വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ഹാൻഡിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതാ കണ്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മുടെ എല്ലാ റോയും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എത്ര നീളം വേണോ അത്രയും വരെ നീളത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് ഫിനിഷ്ഡ് ഹാൻഡിലാണിത് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ചുരുട്ടി വെച്ചിട്ട് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോകണം രണ്ട് സൈഡും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്